Hi students. So today my topic is electrostatics. So 12th standard la first unit la padikka pora topic kudi name vandu electrostatics. So this is unit number 1. The electrostatics appadina modha enna nu paaka porom. Electro appadina enna appadina electron. So basically electron rendu enna adu or charge dhaan. Appo electro means enna adu charge. Static appadina enna appadina stationary or rest. அப்போ இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணால் எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் வருமா அப்படின்னா என்ன ஸ்டடி அபவுட் த ஸ்டேஷ்னரி சார்ஜஸ் ஆர் ஸ்டடி அபவுட் த சார்ஜஸ் அட் ரெஸ்ட் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஸ்டேஷ்னரி எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக்ஸ் சொல்லலாம் ரைட்டா அப்போ இந்த எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக்ஸில் நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்திருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் வராருனா தேலஸ் அப்படின்ற வராரு இந்த தேலஸ்ன்றவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு ஆம்பர் அப்படின்ற ஐ மீன் ஆம்பர் ஆர் அம்பர் அப்படின்ற ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிறாரு ஸோ அம்பர்ன்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு எல்லோ ரேசின் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் ஸோ இந்த அம்பர் ஆடை எடுத்துட்டு ஃபர் மெட்டீரியல் வச்சு ரப் பண்ணுறாரு ஸோ அம்பரை ஃபர்ரை வச்சு ரப் பண்ணுறாரு ஸோ ரப் பண்ணும்போது இவர் என்ன விஷுவலாக விஷுவலைஸ் பண்ணுறாரு ரியலைஸ் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆம் அம்பர் ஆடு வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்மால் சைஸ் பிட்ஸ் ஆஃப் பேப்பரை வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அட்ராக்ட் பண்ணுது ஸோ அது வந்து அவருக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு அட்ராக்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குதுன்னு மொதல் மொதல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவர் வந்து தேலஸ் அப்படின்றவர் தான் ஸோ இவர் என்ன ஃபைனலாக கன்க்ளூட் பண்ணார் அப்படின்னா ஸோ அம்பர் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுது அட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படின்ற அதோட ரிசர்ச்சை முடிச்சுக்கிட்டாரு ஸோ இதுக்கப்புறம் வரக்கூடியவர் வந்து வில்லியம் ஹில்பர்ட் ஸோ இந்த வில்லியம் ஹில்பர்ட் வந்து என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாருனா நாட் ஓன்லி அம்பர் அம்பர் மட்டும் ரப் அட்ராக்ட் பண்ணாது நிறைய மெட்டீரியலில் வந்து அம் அட்ராக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு டிஸ்கவர் பண்ணார் ஸோ அப்போ இந்த வில்லியம் ஹில்பர்ட் என்ன பண்ணாருனா கிளாஸ் ஆர்டர் எடுத்துக்கிட்டார் ஸோ கிளாஸ் ஆர்டர் எடுத்துகிட்டு ஒரு சில்க் கிளாத்தை வச்சு ரப் பண்ணுறார் அப்புறம் ரப் பண்ணிவிட்டு அந்த கிளாஸ் ஆர்டை கொண்டு போய் பிட்ஸா பேப்பர் பக்கத்தில் வைக்கும்போது என்ன பண்ணுது பேப்பர் ஃபுல்லாக அட்ராக்ட் பண்ணுது ஸோ கிளாஸ் ஆடு மட்டும் கிடையாது அடுத்து என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ரப்பர் ஆடை எடுத்துக்கிறாரு ரப்பரை வந்து ஃபர்ரை வச்சு ரப் பண்ணிவிட்டு அது ரப்பர் ஆடை போய் பேப்பர் பக்கத்தில் கொண்டு போகும்போது பேப்பர்லாம் அட்ராக்ட் பண்ணுது ஸோ அப்போ வந்து அம்பர் ஆடு மட்டும் அட்ராக்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை ஸோ நிறைய மெட்டீரியல்ஸ்க்கு அட்ராக்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஆனால் என்ன பண்ணணும் சூட்டபிள் மெட்டீரியலோடு ரப் பண்ணும்போது தான் ரைட்டா ஸோ அப்போ வந்து இது செகண்ட் வில்லியம் ஹில்பர்டுடைய அப்சர்வேஷன் ஸோ தேர்டு வந்து பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின்ற அவர் வராரு ஸோ இவர் தான் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா சார்ஜஸ்க்கு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது சார்ஜஸ் வந்து நெகட்டிவ் மட்டும் கிடையாது அது பாசிட்டிவாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சார்ஜஸ்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணவர் ஸோ பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவர் யாருன்னா பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் ஸோ இவருக்கு எடுத்து வரவர் தான் வந்து கூலும் ஸோ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் சிக்ஸ்த் யூனிட்டில் எல்லாருமே நியூட்டன்ஸை பற்றி படிச்சுருப்போம் கண்டிப்பாக கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸை பற்றி கிராவிடேஷ்னல் ஃபீல்டை பற்றி கிராவிடேஷ்னல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை பற்றி எல்லாருமே படிச்சுருப்போம் ஸோ சிமிலர் டு த நியூட்டன் இங்கே நம்ம படிக்க போகிறது கூலும் ஸோ அங்கே எப்படி கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ்னு படித்தோமோ இங்கே நம்ம படிக்க போகிறது எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் ஃபோர்ஸு இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஃபோர்ஸை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாரு ஒன்று வந்து அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸு ஸோ இதை பற்றி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டீட்டெயில்டாக படிக்கலாம் ஓகே சார்ஜை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ப்ரீவியஸில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக்ஸை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா சார்ஜ்னா முதல் என்ன ஏன்னா சார்ஜ்னு என்னென்னு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த யூனிட்டில் ஃபுல்லாக கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட்டு வால்யூமில் அஞ்சு யூனிட்டுமே புரியும் ஸோ வாட் இஸ் த சார்ஜ் சார்ஜுன்றது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது தி எக்ஸஸ் ஆர் டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் அன் ஆட்டம் இஸ் கால் சார்ஜ் அது என்ன எக்ஸஸ் ஆர் டிஃபிஷியன்சி இப்போ நம்ம வந்து பொதுவாகவே வந்து ஒரு ஆட்டம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நியூட்ரலாக தான் இருக்கும் எல்லா ஆப்ஜெக்டுமே எப்படி தான் இருக்கும் நியூட்ரல் நியூட்ரல்னால் என்ன எடுத்தோம் சப்போஸ் ஒரு மெட்டீரியலில் வந்து டென் எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா டென் ப்ரோட்டான் இருக்கும் அப்போ ப்ரோட்டானும் எலக்ட்ரானும் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நியூட்ரல் ஐட்டம் அப்படின்னு இல்லையா ஸோ எல்லாமே நியூட்ரலாக தான் இருக்கும் அப்படி ஒருவேளை நியூட்ரலாக இல்லாமல் எலக்ட்ரான்ஸ் கவுண்ட் அதிகமாக இருக்குது ப்ரோட்டானை விட எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இல்லை ப்ரோட்டான்ஸ் கவுண்ட் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதை ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலமாக பார்க்கலாம் இல்லையா இந்த சார்ஜஸை வந்து கிளாஸிஃபை
அப்ப எனக்கு என்ன ஆயிரும் கிளாஸ் ராடில் எலக்ட்ரானுடைய கவுண்ட் குறைய ஆரம்பிச்சிருமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இங்கே ஃபைவ் எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு இல்லையா நான் ரப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே ஃபோர் எலக்ட்ரான் ஆயிடுச்சு அப்போ இங்கே எலக்ட்ரானுடைய கவுண்ட் கம்மி ஆயிடுச்சு அப்போ எலக்ட்ரானுடைய கவுண்ட் யாரை விட கம்மியாக இருக்கு ப்ரோட்டான்ஸை விட கம்மியாக இருக்கு அப்போ இது என்ன டைப் ஆஃப் சார்ஜ் கிளாஸ் ரேடு அக்கையர் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அட் த சேம் டைம் சில்க் கிளாத் என்ன பண்ணுது ப்ரோட்டான்ஸை விட எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்குது அப்போ சில்க் கிளாத் என்ன சார்ஜ் அக்கையர் பண்ணுது நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரைட்டா இதுக்கு இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட பார்க்கலாம் ஸோ லெட்டஸ் ஸ்டேக் த ரப்பர் ஆடு ஃபர் மெட்டீரியல் ஸோ ரப்பர் ஆடையும் ஃபர்ரையும் பிஃபோர் ரப் ரப்பன்றதுக்கு முன்னாடி அதோடைய எலக்ட்ரானுடைய கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா ரப்பர் ஆடில் ஃபோர் எலக்ட்ரான் ஃபோர் ப்ரோட்டான் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி ஃபர்ம் மெட்டீரியலில் ஃபைவ் எலக்ட்ரான் ஃபைவ் ப்ரோட்டான் இருக்குது நான் ரப் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ இந்த ரப்பருடைய ரப்பரில் வந்து எலக்ட்ரானுடைய கவுண்டு கூட ஆரம்பிக்குது அதாவது ஃபர்ம் மெட்டீரியலிருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து எனக்கு என்ன ஆகுது ரப்பர் ஆடுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகுது அப்போ எனக்கு ரப்பர் ஆடு எலக்ட்ரானுடைய கவுண்ட் என்ன ஆகுது பிஃபோர் ஃபோர் இருந்துச்சு இல்லையா நான் ரப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ஆயிடுச்சு சரியா அப்போ எலக்ட்ரானுடைய கவுண்டு ப்ரோட்டானோட அதிகமாக இருக்குதா அப்போ ரப்பர் ஆடு என்ன சார்ஜு நெகட்டிவ் சார்ஜு ஸோ அட் த சேம் டைம் ஃபர் என்ன ஆகுது ஒரு எலக்ட்ரானாக லூஸ் பண்ணுது இல்லையா அப்போ அதுக்கு பேர் என்னது பாசிட்டிவ் சார்ஜு அப்போ த கெயின் ஆர் லூஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இஸ் கால் சார்ஜ் இல்லையா ஒன்று அப்படி சொல்லலாம் கெயினிங் எலக்ட்ரான் ஆர் லூசிங் எலக்ட்ரான் சொல்லலாம் இல்லைன்னா எக்ஸஸ் ஆர் டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் சொல்லலாம் ரைட்டா ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா ரப்பன்றது மூலமாக எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கெயின் ஆச்சு லூஸ் ஆச்சு இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம ரப்பன்ற மூலமாக சார்ஜஸ் வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகுது ஒரு மெட்டீரியல்லேருந்து இன்னொரு மெட்டீரியலுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ட்ரிப்போ எலக்ட்ரிக் சார்ஜிங் அதாவது என்ன சொல்லலாம் சார்ஜிங் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் த்ரூ த ரப்பிங் இஸ் கால்ஸ் ட்ரிப்போ எலக்ட்ரிக் சார்ஜிங் சரியா அப்போ இதெல்லாம் டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க வாட் இஸ் ட்ரிப்போ எலக்ட்ரிக் சார்ஜிங் இதெல்லாம் இன்சைட் த புக்ஸ் ஸோ அவுட் சைட் த புக்கில் வந்து புக் பேக்கில் இதெல்லாம் இருக்காது பட் இன்சைடில் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுக்கிறது நல்லது ஸோ ஆப்ஜெக்டை ரப் பண்ணுறது மூலமாக சார்ஜஸ் வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் ட்ரிப்போ எலக்ட்ரிக் சார்ஜிங் ரைட்டா சரி இந்த ரப் பண்ணுறதுனால நமக்கு வேறு என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்குது வேறு என்னென்ன இருக்குதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ரப் பண்ணுறது மூலமாக சார்ஜஸ் வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகுது நம்ம பார்த்தோம் ரைட்டா அடுத்து இந்த சார்ஜை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஒரு புதுசாக ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டியை க்ரியேட் பண்ண முடியாது ஸோ நமக்கு தெரியும் கரண்ட் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன எழுதுவோம் கரண்ட் ஐ ஈக்குவல் டு சார்ஜ் பை டைம் ஐ ஈக்குவல் டு கியூ பை டி அப்போனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு செகண்டில் ஒரு மெட்டீரியலில் எவ்வளோ சார்ஜ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்போ சார்ஜஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னா மூவிங் அங்கே மூவிங் சார்ஜஸ் சார்ஜஸ் மூவிங் ஆகும்போது நம்ம கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் இது ப்ரீவியஸ் நம்ம செகண்ட் யூனிட்ல ஃபுல்லாக இது தான் படிக்க போகிறோம் அதுக்கு பேர் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ரைட்டா அப்போ அங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு மெட்டீரியலுக்கு பவர் சப்ளை மூலமாக கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது எலக்ட்ரான் வந்து என்ன பண்ணோம் ஒரு எண்ட்லேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு மூவ் ஆகும் அந்த மூவிங் சார்ஜ் அங்கே வந்து கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆனால் இங்கே நம்ம ரப் பண்ணுறதுனால சார்ஜஸ் மூவிங் ஆகும் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் அந்த சார்ஜஸ் வந்து ஸ்டேட்டிக் சார்ஜஸ் அந்த சார்ஜஸ் வந்து ஸ்டேஷ்னரி சார்ஜஸ் ஸோ மூவ் ஆகி அதே இடத்துல அப்படியே ஒட்டிக்கிறோம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டுக்கிறோம் ஸ்டேஷ்னரி அதே இடத்துல இருக்கும் அது வந்து என்ன பண்ணாது ஃபர்தராக வந்து எதையுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது ஸோ He doesn't produce any other electricity because it is a stationary charge. Okay. So, in the stationary charge, we have a pair of names. It is also called as a frictional electricity or static electricity or tripo electricity. So, if you want to know what we have to do, what we have to do is this. Okay.